喂，你好，是律师事务所吗？我想请你们打个官司。我要告市公安局常务副局长曲江河。啊，请问你是罗海吗？啊，我是一名记者，我姓夏，想采访一下你被曲江河撞的事儿。你干嘛又跟曲局撒谎啊？他要是知道我私自查赵明阳的案子，那不得薅我头发呀？那咱们来这儿干嘛呀？三三四是赵明亮最后留下的线索。他生前一共去了两个地方，一个是健身俱乐部，一个就是这儿。我知道，他们不是说查过没有线索吗？有没有线索，那也得看是谁查呀。但是你这样私自查案，又要挨批评。我又不是没挨过。这样，你先回去吧。办案人员调查取证，要两个人或两个人以上才有效。不就是挨批评吗？反正我没挨过，总得有第一次，对吧？这里边有暗格吗？没有。你们这儿有监控吗？以前是有，后来拆了。为什么拆啊？有村民投诉说不吉利，万一摄像头拍到点什么
，封建迷信。赵明亮生前刻意留下了这个号码，那里边不应该没有线索。会不会只是一个巧合呀？这个只是什么密码或者电话号码的一部分，他当时没写完。哎，你好，哎，你好，请问你最近一直都在这儿拍吗？呃，是的，我们殡仪馆是有这个服务的。那你前天有在这儿拍吗？前天啊，前天有的，带我看看。这个不行吧？我们是市局刑侦队的。哦，可以，来这边。谢谢。这人好像你师傅呀，这块可以放大一点吗？这已经最大了，放不了了。赵明亮案发之后，他来过，为什么没跟任何人说？连我也不知道。也不一定是他吧？这视频这么糊，而且你看那个车也不是他平时开的。帮我考一份吧。可以的，没问题。好，副书记，嗯，赵厅长，严同志，坐。严、嗯、同志，经省政法委和省公安厅研究决定呢，决定任命你为金川市政法委副书记，金川公安局党委书记兼公安局局长。任命已经下来了。郝副书记、赵厅长，请允许我说两句。好。一直以来，我认为曲江河同志是金川市公安局局长的合适人选。他在金川市公安局副局长的岗位上也工作一段时间了。本来曲江河同志从省厅调回金川。的确，我们是准备提任他证据的，但是近几个月，我们陆续接到很多对曲江河同志的举报。那些举报资料，督查组已经查明，并不属实。这些我们都知道，组织上对曲江河同志也是一如既往的信任，但是这些举报，毕竟造成一些不良的影响，我们不能让老百姓对我们产生不信任。严格同志，对你的任命。是省委根据金川的特殊情况做出的特殊决定，我们是经过慎重考虑的。哟，主任，师傅，曲局，你怎么样？身体？呃，呃，没事，就是胃不太舒服，喝点热水就好了。光喝水哪行啊？得多休息。借你男朋友用一下啊。怎么了，师傅？没事儿，找你吃饭聊聊。行。正好今天周末，明天也不加班。哎，差不多能吃了。啊。啊，可以，嗯。哎，张月，师傅先给你拍个不是啊。那天呢，是我态度有问题，不让我进不去。嗯，师傅啊，您就别跟我客气了。我其实特别能理解你当时的心情，案子急，又被人诬陷，督查组还来调查，你换谁谁心情能好啊？不会是我徒弟啊
理解就好，啊。哦，对了，今天查的怎么样？怕什么呀？你别以为我相信你去医院的事儿啊！什么事都瞒不过您。其实也没啥，我又去了趟墓园，查了查监控，看看有没有什么可疑的人。有结果吗？什么也没查到。哦，上次不让你查区政府那个信封啊？师傅，您的意思我都明白。能接触到信封的人太多，就算能提取到一串，那也是大海捞针，浪费时间嘛。我都明白。行，你明白就好。来，伸一个。啊，喝太慢了啊。嗯。嗯。哎，到家了啊。哎。来。喝不喝水啊？啊？想不想吐啊？啊？哎，想吐说一声啊。水吧，水，水辛苦你了，严哥，临危受命、马不停蹄的赶来。谢谢组织对我的信任和认可。本来应该给你一段适应期，但是现在有一个特别要紧的事情。袁书记，您说，金山华安湖项目停工的事，你知道吗？我听说了。投资的考察团马上就到，但查案不能以牺牲民生为代价。好，嗯，在处理这件事情上。还得考虑到曲江河同志的想法，他是坚持不破案不解封，哼，工作态度认真谨慎，这我很欣赏。你们俩原来是老同事，安抚的工作就交给你了，别让他有什么情绪啊。袁书记，您放心，江河同志会顾全大局的。欢迎你，沈秘书先生，我来给你介绍一下，这是我们的刘玉堂刘副市长。Hello, Mr. Smith. Welcome to Jingchuan. Let me introduce you to Mayor Liu. 很高兴您能来金川实地考察。He said that he was glad to see you visit the Jingchuan and a field trip. Hi, Mayor Liu. Nice to meet you. 欢迎你，来里边请。Please. 回事？为什么撤警戒线？呃，让撤？谁让撤的？为加强金川市公安局领导班子建设。
，更好地执行和推进金川市公安局各项工作。经报请省委、省政府批准，省公安厅会同金川市委、市政府决定，先正式任命严歌同志为金川市委政法委副书记，市公安局党委书记兼公安局局长。大家欢迎。严格同志说两句吧。各位领导、同志们，接下来，我将和我们金川市局的各位同仁们一起并肩作战，为了金川市的经济发展和人民的安居乐业，保驾护航。局副局长会后到我办公室一下。怎么不敲门就进来了？你让我来的，我还敲什么门？行行行，坐吧。你要我说你什么好？你说什么都好啊，反正你说我执行就完了。你这什么态度啊？什么什么态度啊？我跟你说工作呢。我有电话，可能是七月份的事儿，呀，果然是。哎，哎，小陈，啊，好，我知道了，谢谢你啊。可以说工作的事了吧？你要我说你什么好？我有点急事儿，我先办一趟啊。今天我叫大家来，是要实名举报公安局局长曲江河，他肇事逃逸，仗势欺人。我听说交警判定的结果是你全责。交警当然帮他们领导了。我问你，如果他不是心虚，为什么偷偷给我塞钱，要跟我私聊？那您准备怎么做呢？我能怎么做？我要走法律程序，我要告他。罗海兄弟，接话。罗海兄弟，今天大家都在，我是来郑重向你道个歉的。你演什么戏？别激动！警察大人啦！帮我看看这个 U 盘。你这 U 盘弄坏了吧？不可能、啊，昨天还好好的。今天查的怎么样？哎，其实也没啥，我又去了趟墓园，查了查监控。有结果吗？那个摄影师离职了，什么时候的事？就今天一大早，人都没来，打了个电话说不干了。我找七月，送点吃的。七月，嗯，来看你了，这泡脚真乖。哥子阿姨，我想你啦。我也想你呀、啊，你这几天怎么样？嗯嗯，今天老师表扬我了，说我作文写得好，还给我发了一朵小红花呢。这么棒啊，太好了。七月，该睡觉了啊，明天还得早起上课呢。哦哦，对对对，时间到了，该睡觉了。
，去擦脚巾吧。嗯，来，嗯，来擦擦小脚脚。<笑>我给你买了那个黑糖姜味的小饼干，是独立包装的，呃，每天拿几块在书包里头啊，带到学校去吃、嗯。谢谢阿姨。嗯，不客气。走，来。七月睡了，你爸还没回来呢。喏，不知道在广场跟哪个老太太跳舞呢。你今天为什么不接我电话？在家里就别聊公事了。今天还必须得聊公事儿。我知道，花园湖工地是案发现场，原则上不应该这么快解封。你还知道办案的原则？原书记有句话说的特别好，查案得建立在老百姓安居乐业的基础之上。是大局为重，但是这个案子，等省厅那边炉面复原有了结果，再封也来得及。案子总得查个水落石出的。我呀，得先敬您一杯。这工地能顺利解封，您可是费了大心了。来，传生啊，嗯，你呀、啊，不诚实啊，嗯，轰向严哥来当公安局局长的消息，恐怕你知道的都比我还要早吧？怎么会呢？这政府的事儿我能比您清楚。只要严哥一到，你就知道工地一定会解封，对不对？我呀，得敬您一杯酒。哎，别，还是我敬您吧。这两天，你大哥木川生没找你？没有，忙他自己的事儿呢。我虽然过来没几天，可我也听说了，木川生的何种集团之前搞过不少事情。就拿拆迁来说，也使用过不少上不了台面的手段。不到十年的时间，把企业做这么大，我不相信他没打过擦边球。也有点阴暗了，每一分钱背后有可能是肮脏，也有可能是沧桑。我跟你说正经事儿呢。工地虽然解封了，可赵明亮、邱建设这两个案子你还得抓。你要是没时间投股那事儿，我让别人做。哎，不用，我向领导保证，我有的是时间。为你们企业家开绿灯，是我们市政府应该做的。希望你不负众望，为金川的发展贡献你的力量。我一定不负众望，我还跟您汇报一下，按目前的进度，满打满算，五十天以后，金山花园湖顺利注水。这样，不空。不好意思啊，曲曲，这么晚了还打扰您。一直想说着，正是跟您吃个饭，好好感谢。这不是吃上了吗？在这种地方啊，别叫曲曲啊，让人听着别扭。还有啊，你说那西餐什么牛排啊，我吃不习惯啊。这种地方好，我经常跟同志啊在这儿吃点喝点啊，然后聊聊事儿什么的，特别好。啊，能喝点啊？那咱今天也喝点呗。你能喝酒？能，陪您喝点呗。那啤酒、白酒，您喝哪个？啤酒就算了吧，痛风，岁数大了。那咱就喝白的。行，服务员您好，我高度酒行吗？行，再给来两瓶白的。两瓶？哎哎，服务员，二两的啊，小瓶的啊
，五中豪杰两瓶。这也就是周末，要不我们都不能沾酒。哎，我自己来。赶紧动，得好好感谢一下您。当时帮我把那个包给他拿回来嘛，钱丢了都是小事儿。说那证件、卡呀什么的，要是丢了，补办起来得多麻烦呀！这真丢了，闹心呢。感谢您当日的见义勇为啊！哎，别别别这么说，我跟你讲啊，但凡是一个警察碰上这种事儿，他一定会出手管的啊！那是那是。那天你怎么会跑那儿去了？那多乱啊！我资助的一个孩子住在那儿，那天刚从家里看完他，谁知道一出来能碰上这事儿啊？还是个慈善家。我跟你说啊，这慈善家吧，不能穿得太像慈善家。你那天穿得太显眼了，那周围都是自由市场，那谁不盯你盯谁啊？那你说我应该穿成什么样呢？你穿得跟贼一样，贼不就不盯了吗？我要是穿的跟贼一样，那学校能让我进去吗？开玩笑，哎，那你说，贼应该穿成什么样？喝酒去！别别别，别一口，慢点慢点。哦，是巧。谁能想到孟总那嘴里天天念叨的弟弟是您呀？哎，我这大哥呢，做生意是把好手，你跟着他干没错。你在他那儿干了几年啊？我毕业实习就在他那儿干的，毕业了业就直接留下来了。啊，还有那个工地解封的事儿。孟总一直想亲自过来给您道歉来着，他都想好了拖那个外伤几天，谁知道那外伤非得要第一时间去看工地，啊，这几天也一直想找您来着，这不被那个刘市长带去应酬嘛，所以这就耽误了跟您见面。喝酒不聊烦心事儿，再来点吧。再来点，您不怕中风啊？那叫痛风。那什么，喝酒就别开车了吧？啊，行。那车怎么办、啊？明天叫人来拿就行。行，那我叫一车送你回去吧。好啊。没事啊。没事。有酒量。我要是不点炮，你们俩能赢钱？平常都他赢的，不要什么事情都是我点炮点炮。呃，请问一下，邱建设在这儿吗？你找他干嘛呀？啊，在这儿是吧？我找他有点事儿。啥事？找你来个合作。菜市场的兄弟姐妹们，现场的父老乡亲们，金川市公安局副局长曲江河他仗势欺人呐！他把我兄弟开车给撞了。我兄弟找他去要说法，他还把我兄弟给打了。我今天呀、啊，站在这里不为别的，我就想跟大家说一个事儿：咱们得团结起来。要是不团结，今天挨撞的是我兄弟，明天就是咱们呀。邱建设，下来！我凭什么下来？你再这样涉嫌寻衅滋事啊，拘留十五天。听见。都听听啊！这就是保护咱们的人民警察说的话呀！我伸张正义，还得被抓起来
，还有没有王法呀？还有没有天理呀？差不多得了，卓大人，赶紧下来。大家往那边看，正在向我们走来的，就是撞了人还逃跑的曲江河。我还是有个三长两短，你们得给我做主啊！怎么着，邱先生，动员大会啊？为民伸冤，伸张正义呢？伸张什么正义啊？你不就想报复我吗？我就想利用军中报复你，你能怎么着？我能怎么着啊？我就想利用军中报复你，你能怎么着？哎，你给我。给我，我就这么回事儿，散了吧。哎呦，你能怎么着？哎，散了吧。别演了。曲局实在是太厉害了。没错呀，邱建设就是欠收拾。我没说那事儿，我说曲局身边那姑娘。哎，你说曲局这么一下子，英俊，英俊。很彻底，不是他应该没听见吧？别跟我说别的。加钱，要不然这事儿没完。我真骨折了，我给你拍照片。虎子，哎哥，我拍张照片，上来。再惨点，哥啊，再惨点。嗯，哎，这行，哥，这行，这行，行吧，行。哎，春凤，春凤，哎，有日子没见，哎，还这么漂亮啊？春凤，邱先生，你离我远点。你咋还这么看我呢？我现在是好人。不是，咱俩以前，海哥，走了，走了，我去，走了，走，好好养伤。请问一下，十号病房的患者罗海在哪儿？您知道吗？嗯，不知道，没在病房的话，应该就是出去了。好，谢谢。嗯、没事。谁啊，大嫂？我可能知道我哥在哪儿了。他
他在哪儿？我不知道。出去。大嫂，我想我哥了，我想找个人说说话。大嫂，虽然你跟我哥当年没结婚领证，但是我心里啊，认你这个大嫂，真的。我哥还没死呢，你怎么就跟瘸子结婚了？跟你有关系吗？哎呀，嫂子，有什么事你跟我说呀，我养你啊。你俩就睡这张床上，一个被窝。给你的，这段时间辛苦了。谢谢。美女啊，妹妹，来了。记错的话，这是我哥六年前送你的吧？还是喜欢我哥？那你嫁给一个瘸子，还是忘不了我哥吧？我跟我哥长得一样。瘸子。公安局的。如果我是片雪。在命运之中，仰望着光。若白不脱着寒冷，就跃入你手中，让温暖的痛结束一切噩梦。电影中的笑容。